Hi, Edith Lorena. Hi, me. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Un poco bien, mis gracias. Ok, very good. Voy a estar solo de oyente, mis. Yeah, ok, Edith, that's fine. Thank you. Thank you, mis. Hi, Chiki. Hi, Charlie. How are you? Fine. How are you? Great. Excellent. How was your day at school? Well, <laughs> <clears throat> some, some problems uh, for internet connection, but all of all, all the other things are they're okay. fine. Okay, that's good. Yeah, the internet connection is gonna be part of this reality, right? Sometimes yeah. it works fine and sometimes it doesn't. Good days yeah. and bad days. <laughs> yes. But. Yeah. Ni modo. ¿Cómo podemos decir ni modo? <laughs> um, <laughs> good question. <laughs> okay. Yeah, very good. Jenny. Hi, Jenny. Hi, good evening. Good evening. How are you? I'm tired. You're tired? Yeah, I'm yeah. sleeping. <laughs> oh, no, Jenny. <laughs> yeah. Was it a long day today? Yes. Yeah. Yeah. What time do you wake up, Jenny? I get up at five o'clock. Yeah. That's early enough. <laughs> yeah, very good. And you have to go to the school or you teach from home? The school. All right. And you too, Chiki. Yes. All right. Yeah. Everybody, I guess. Yeah, everybody. Por eso es que tenemos el problema porque somos muchos, muchos mm -hmm. haciendo lo mismo. Claro. Entonces, a veces se bloquea nuestro internet. Sí, sí, es, es too much. <risas> Colapsa después de la, después de, sobre todo después de lluvia como la de, ¿no? Que sí, se... tiene razón. Queda malito. Bien malo, sí, sí. ¿Y cuántos maestros están en el cole? Híjole, tenemos otros edificios, pero yo creo que somos alrededor de 40, por ahí, 30, quizás. Bastantes. Uh -huh. Sí. Y si todos se conectan en the morning, es very heavy. <laughs> okay. Yeah. Mari, Miss Mari, hello. Good evening. How are you? Hi. You look very pretty today. Gracias. Oh my God. <laughs> Nice, Estamos haciendo unas grabaciones por ahí. Nosotros oh. ya con la gran cara así de, con la Jenny de, uh, Sí, ¿verdad? Y, y María así como tipo. bien fresh. Bien fresh. Uh -huh. Sí, es que pues sí, ustedes ya grabaron, yo todavía no. Pero ya estuvo, ya estuvo. 
And that's some of the French. Oh my goodness, that's for church, Mari, or for the school? For for the school, and then oh. for my church. Okay. Right. I have to record. ¿Cómo se dice grabar? Así, record. como lo acaba de decir. Ah, I, I have record the, the class of the okay. children's school. Okay. All right, very good, interesting. Charlie, Charlie, hi, Charlie. Hi, Miss. How are you? Eh, ajolotado. Si sí, así lo veo, de un lado a otro. <laughs> Pero ya casi estoy. All right, that's nice. Hi, Adita, how are you? No ven que me había conectado a la otra cuenta. No le creo. Y a la del curso pasado. Eso le gusta <laughs> poner. Very good, Charlie. Very good. Eso le pasa por andar a bolotado. Ya, yeah, that's okay. Adita, ¿qué tal? ¿Cómo está? Yo sé que casi no le escucho. ¿Qué será? No sé, Adita, porque créame que estoy gritando. No, mentira. Eh, no sé, los demás me, las demás me escuchan. Casi no le escucho, mis. Mm. Jessica. Dele, dele volumen, mi Adita. ¿Me escuchan usted? ¿Me escucha usted, mi Jessica? ¿Me sí, Adita, yo le escucho bien. Ya le di todo el volumen, pero ahí. Y no me Voy escucha. A los Vaya. Good evening. Good evening. All right, very good, guys. Girls and Charlie. All right, antes de empezar, ya nació la niña. Sí. Sí, no. No, no ha nacido. La última no. actualización de unos minutos que tiene ocho de dilatación. <risa> Ahorita hace unos, unos, ahora 7.56. Ah, pues no creo. <risa> All right. A menos que sea rápida, así es. <risa> rápida y estamos desde hace dos semanas. Sí, cabal. Hoy sí. Hoy sí. <risa> oh, ah, me tiene. Nos tiene sufriendo, soy. Sí. Bueno, pero ya casi. <laughs> All right, very good, guys. Okay, so we're going to continue today with the book. All right, so vamos a hablar un poquito de los core values que nos quedamos ayer, que vimos algunos. All right, Chiqui, I don't know if you remember any of the core values that we saw yesterday at the end of the class. Responsibility. Responsibility, yes. Jenny, can you tell me another one? Sorry, Tiki, I'm sorry. Service to the others. Service to others, very good. Charlie, do you remember an another core value? Efficiency. Efficiency. Very good, Miss Mari, efficiency. <laughs> Excuse me, Charlie? Loyalty. Loyalty, yes, very good. Damari, para darle la bienvenida, regálenos un core value de los que vimos ayer. Eh, no me acuerdo. <laughs> That's okay. Ah, okay, okay. Ya, yeah, um, love. Yeah, very good, yeah, love, of course. Very good, okay, very nice. Entonces estábamos viendo esos values y agregábamos dos más que practicamos o tenemos dentro de la institución, en este caso el colegio, ¿verdad? Y decíamos uno era love y el otro me parece que era integrity también dijeron, ¿verdad? Yes, all right, very good. So, of course, as the school, you have many other different values, all right, that you like practice every day. Now, do you think to have values is important for any company? Is it important to have values? Yes, or not so important? Yes. Yes. Why, Arisa, why is it important to have values? Quiero mm. ver. Bueno, porque es importante, pero no se lo puedo decir en el mismo. It's important, okay. it's important, así, ¿verdad? Yeah, it is, it is important, ajá. Uh -huh. It is important. 
Eh, porque, ay, mis, no puedo hablar inglés. <risa> Por eso está aquí, Adita, no se preocupe. It's important because, ¿qué más podríamos decir? Ayúdenle ahí, because. Adita, Mary, o Mari, o Chiqui, anybody. Uh -huh. Because it's part mm -hmm. of it, ident, identity. Yeah, yeah, very I good. Uh, cheeky, of very the, nice. Of the, of the company. Yeah, all right. It's part of the identity of the company, right? Acuérdense que eso distingue a las empresas, mm -hmm. right? So it's very, very yeah. interesting. All right. And it is, it's, I think it's more important not only to have the values, but to practice the values. All right, porque on paper, it, it's beautiful. And it's very nice. But the question is, do we practice those values that we have on the institution, in the company, in the school? All right, I believe that you guys do. As the school, no solo los tienen, sino que los practican, ¿verdad? Y los practican every day with the children, every day with your coworkers. So that's very important, okay? Very nice. Entonces seguimos aquí. Vámonos. Ya entró Bellita también. Vámonos al manual. Hola. Ay, Bea. Le da, también le, le, le da a la institución, le da prestigio. Claro. Sí, es, sí. Sí. Yes, le da prestigio sí, cuando, yes. cuando esto, esto se hace. Exacto. Pero una institución sin esto no tiene validez. It doesn't work, Adita, ¿verdad? It doesn't work. Entonces, it's very, very important. Very nice. Ok. Very, very yes, thank you. Entonces, estamos acá, dando tiempo también que entren un par de compañeros más. Acá entra también Diana. Hi, Diana. All right, entonces. Ya tengo mi manual, mis Jessica. Excelente, Adita. Y mis Mario, usted también. ¿No se quedó sin manual usted? No. Ah, no. ok. <laughs> Very good. Checking the Mari and your book. Excellent. Excellent. Very good. Ok, así me gusta. All right. Ok, entonces veíamos en la página on page 12, veíamos efficiency, innovation, respect, punctuality. All right, viene de la palabra punctual. No decimos punctual, ¿verdad? Decimos punctual. Service to others, integrity, loyalty, responsibility, y luego agregamos dos más. All right? Very good. Okay. Y ayer logramos terminar este ejercicio de acá. Now, let's go back to page 13 and let's read this conversation. It says, um, uh, Jessica and Roxana, look at that, no está Roxana, todavía no ha entrado. Ah, lástima, no porque le hubiera puesto a leer a Roxana. All right, so it says here, Jessica and Roxana. Hi, Roxana, welcome to Rex. My name is Jessica, I'm the industrial safety engineer. Thanks, Jessica, nice to meet you. My department is responsible for keeping the safety of the plant. I see. I'll be part of the maintenance department. Will I be responsible to you? Great, our department work our departments work together, but the maintenance chief is in charge of directing your department. You will be responsible to him. Thank you, Jessica. May I call you if I need help? Sure. Okay, so that's the conversation. Y si usted se fija por ahí, tenemos el negrita. All right, tenemos is responsible for keeping all right, y luego abajo dice, is in charge of directing. All right, entonces hoy vamos a ver un poquito del ING después de preposiciones. Si yo le pregunto a Damari, is, en la oración donde dice, my department is responsible for keeping, what is the preposition, Damari? What is the preposition of that sentence? And preposition uh -huh. for four very good Damari yes it is all right 
Entonces, empecemos a anotar la ahorita. Preposición y después de la preposición for, vamos a usar keeping, ing. All right, no decimos is responsible for keep. No, is responsible for keeping. All right. Let's for keeping. See. Yes, very good. A ver, in the other sentence, Beita, vea, tenemos allí donde dice, abajo, Jessica dice, the maintenance chief is in charge of directing your department. Which one is the preposition, Bea? Director? No. No, that would Charge. be the ING. Uh huh. Charge. Charge. I no sé. <laughs> All right. And yes, it's in charge of. The preposition is of. All right. It's in charge of directing your department. Entonces, hoy vamos a ver cuando usamos some ING. All right. Y De, y van seguido de un, bueno, van después, más bien dicho, después de una preposition, ¿ok? All right, solo voy a tomar la asistencia ahorita y luego regresamos a, to this conversation, all right? A ver. Ok, ok. Y, Dios mío, Eddie todavía está aquí. Ay, no es que no quiera, pero me da así como que, ay, no, la niña. <risa> all right, okay. Ya está en camino, ya está en camino. la Feliz. Ay. Yes. Ah, ahí está ya el varón. ¿Cómo va la cosa, hermano? Ya vine. Hola, Ede. Seguimos en la dulce Hola. espera. Hola. Seguimos en la dulce espera, pero ya más cerca. Okay. Ah, okay. <risa> Hoy sí qué ya más bueno. cerca. ¿Eh? Qué bueno. Qué Very bueno. Good. Bendito <risa> sea Dios. ¿Por qué se aflige Mari? <risa> All right. En estos okay. momentos usted sabe que es un poco emocionante. O sea, un sí, es cierto. Sí, es, esos momentos son sí. cosa seria. Pero yeah. es bella la maternidad. <risa> yeah, it is. Very good. Ok, a ver, tomamos la asistencia entonces. Ada Carolina Campos, Viuda de Ruano. Present, Miss. Adilio Hernández Polanco. All right. Arely de Carmen Cortés de Peña. Present. Carlos Mauricio Cabrera Moreno. Present. Cristian Alberto Jovel Cantor. Present. Edgar Edenilson Meléndez Rivera. Present. Edith Lorena Martínez de Sandoval. Present. Ercilia Damari Quintero Alvarado. Present. Francisco Antonio Renderos. ¿Verdad que entró Frank? No. Fue mi imaginación. <risa> Gloria Dayana Álvarez de Morales. Present. Thank you, Gloria Maribel Mazariego de Morales. Present. Jenny Marisol Escobar Hernández. Present. Catherine Michelle Mejía Hernández. Laura, y Laurita, Laura Noemi Rivas Rivas, María José Alfaro de Hernández, Roxana Elizabeth Alcántara de Roldán, oh my goodness, Jasmine Yamile Pacheco de Meléndez, and Yolanda Beatriz Angulo de Bielman. Thank you. Let's see. Aquí no mencioné. Arely, Cristian, Edgar, Edith, Lorena, Isla, Damari, Francia, Frank. Thank you. All right, guys. Sorry. All right. So let's let's keep on talking here. All right. Let's go back to the book. All right. So here. Let me see. Um, Chiki, can you please be Jessica? All right. And Cristian, can you please be Roxana? Hi, Roxana. Welcome to REX or REX. Mm -hmm. Either one is fine. <laughs> okay, my name is Jessica. I am the industrial safety and engineering. Engineer? Engineer. Engineer, uh-huh. Thanks, Jessica. Nice to meet you. 
My department is responsible. Responsible. Respons responsible. Respons <laughs> responsible. Responsible. <laughs> All right. I'm sorry, pero estoy patinando. Responsible okay. for keeping the safety of the plant. I see. I will part of maintain the department. Will I be responsible to you? Great. Our departments work together, but the main maintenance chief is in charge of directing your department. You'll be responsible to him. Thank you, Jessica. May I call you if I need help? Sure. Very, <laughs> Very good to you. Thank you, Christian. Very nice. All right, let's see. Ede, can you please be um, Jessica and Charlie? Charlie dice Nicole Cabrera. <laughs> and Charlie, can you please be Roxana? Ahorita le cambio el nombre, no se preocupe. Thank you, Miss. Okay, Miss. Hi, Roxana. Welcome to Rex. My name is Jessica. <laughs> I'm the industrial safety engineer. Thank you, Jessica. Nice to meet you. My department is responsible for keeping the safety of the plant. I see. I will I be part of maintenance department. Will I be responsible to you? Great. Our departments work together, but the maintenance hmm. chef Chief? Is, mm -hmm. the, is in charge of directing your department you'll be responsible to him thank you jessica may i give you if i need you i need help <laughs> okay yes sure all right very good thank you all right be control laurita por ahí hi laurita hi ya estaba yo así como donde está laura all right very good thank you all hi, right <laughs> hi very good. Let me see here. Um, Jenny, can you be Jessica? All right. And Miss Mari, can you be Roxana, please? Okay. Hi, Roxana. Welcome to Rex. My name is Jessica. I am this industrial safety engineer. Thanks, Jessica. Nice to meet you. My department, my my department is responsible for keeping the safety of the plant. I see. I'll be part of the maintenance maintenance department. Will I be responsible responsible to you? Great. Our department work together, but maintenance chief is is in shared of direction your department, you'll be responsible to him. Thank you, Jessica. May I call may I call you if I need help? Sure. All right, very nice. Thank you, Jenny. Thank you, Mari. All right, very nice. So here again, all right. So let's check the conversation. Industrial safety. All right, la palabra is safety. Industrial safety engineer. All right, then we have uh, responsible, responsible for keeping the safety of the plant. All right, uh, maintenance department. Uh, let me see, chief. Chief is a, a synonym for boss. All right, like if, uh, if I say, who's your boss? All right, or who's your chief? Uh, is in charge of directing your department. You'll be responsible to him. All right, y luego, thank you, Jessica. May I call you if I need help? Sure. All right, entonces, estamos nada más con safety engineer, uh, safety of the plant, maintenance, and we have directing, chief. All right, so those are the uh, words that we need to watch out for the um, pronunciation. All right, now, cuando decimos, si se fija aquí siempre dentro de la conversación, all right, we're talking about responsible for keeping y abajo dice responsible to you. All right, es diferente. La primera es responsable de mantener la seguridad de la planta, de mantener, all right? Y la otra es responsable, es como cuando usted dice, yo a usted le puedo preguntar, a ver, Chiqui, 
who are you responsible to? That means like who is your supervisor or who is your boss, Chiki? So who are you responsible to? Okay, very good. Okay, so you say, okay, I'm responsible to Ms. Raquel Cornejo. All right, if uh, she's my supervisor or she's the um, director or whatever the position is, all right? Coordinadora. Uh -huh. Coordinadora. Yes, very good. Ms. Raquel. Okay, Ms. Raquel. Ms. Raquel, thank you. All right. Now, Ms. Mari, who are you responsible to? Mrs. Mrs. Claudia Vielma. Okay, all right, so you're responsible to her. Cuando decimos I am responsible to, es otra forma de decir que usted le rinde cuentas a, all right, que hay un supervisor, un jefe, un director. Principal. Un principal, very good, un gerente, whatever it is that you're responsible to. Diferente es decir responsible for. Usted dice I'm responsible, por ejemplo, Maribel, yo sé que ella supervisa. Entonces decimos, um, she is responsible for supervising. All right. Eh, usted es responsable de dar clases de arte. You are responsible for teaching art classes. Ok. Entonces, cuando usamos el responsible for, hablamos de lo que es usted responsable en la institución. All right. Cuando decimos a responsible to, nos referimos a quien nosotros rendimos cuentas, a quién les, um, de quién dependemos. All right, ah, yo dependo de, uh, I am responsible to Elena. All right, in my case, because she's my supervisor. All right, do you guys understand the difference? Entonces, yo no puedo decir, por ejemplo, I'm responsible to teaching. No, I'm responsible for teaching. All right, I am responsible to Miss Elena. All right, you see the difference. Entendemos la diferencia de responsible for and responsible to. Yes? No? Yes. Beita? A ver, Beita, cuénteme. Ajá, ¿qué pasó? <laughs> o sea, tú. Ajá. Uh -huh. Yo soy. En, es que tra estoy tratando. Sí. No, no sé, me lo puedes repetir. <laughs> <laughs> sí, claro, Beita. No, no se preocupe. A ver, tenemos dos. Tenemos, estamos usando en este caso, en ambos ejemplos, I am responsible. Ahí estamos bien. La diferencia es la preposición que sigue después de responsible. En la primera dice, I'm responsible for. ¿Ok? En mi caso, yo voy a decir, ah, yo soy responsable de dar clases de inglés. All right. I'm responsible for teaching English classes. Or I can say I'm responsible for designing the platform. Or I am responsible for checking homework. Okay? Cuando digo I'm responsible to, okay, ya no for, sino que to, me refiero a quien yo le tengo que, eh, por, decirlo, por decirlo así, rendir cuentas. ¿Quién es mi ¿Quién es mi superior o mi superior en este caso? All right. So I have to say, oh, I'm responsible to Miss Elena. All right. Or I'm responsible to Jose Sainz. All right. So my, my boss, the principal of the academy. All right. Entonces, la diferencia es el for y el to. Si usted dice, I'm responsible for, yo espero una acción. Un, el nombre de una acción. All right. Ya sea enseñar, diseñar, crear. Eh, llamar lo que usted quiera. All right. Pero cuando usted me dice, ah, teacher, fíjese que I am responsible to, por decir algo, Miss Maribel Mazariego, yo digo, ah, entonces la supervisora o la jefa inmediata de Miss Bea es Miss Mari, por decir algo, ¿verdad? All right. Y si digo, I'm responsible eh, to bring a report. Ah, claro. Entonces, oh, ya usamos I'm... infinitivo. All right. Entonces, ah, exacto. Y ahí vamos a llegar, vea, muy bien. Entonces, si se fija, es como medio enredadillo por ahí. Eh, si lo vemos así. Ahorita vamos a usar el ING después de preposiciones. All right. Por ejemplo, en el caso de for, I'm responsible for 
teaching, supervising, designing, creating. Si usted tiene for, va a usar el siguiente, puede decir verbo, pero realmente es gerundio, va a ser con ing. ¿Ok? Siempre. Usted no puede venir y decir, teacher, fíjese que I'm responsible for teach. Y si usted lo dice, a mí me va a dar algo. All right? Usted va a decir for teaching. ¿Ok? Pero me puede, a, a, a bien como usted lo dijo, I'm responsible to teach. Ah, sí, pero ahí cambió la preposición de for a to. ¿Ok? Y ahí está perfecto. Ahora, también estamos aprendiendo que cuando la, la expresión, podemos usar la expresión I'm responsible to Miss Elena, all right, quiere decir también en ese contexto que yo tengo que eh, entregar mis reportes, mis lesson plans a ella. All right, porque ella se convierte en mi jefe inmediata. ¿Ok? Entonces podemos usar responsible to en este caso para denotar quién, a quién le tengo que yo entregar mis reportes. Y el otro caso que usted bien lo mencionaba, usamos to go, to teach, to play, pero ya con la preposición to es porque se vuelve infinitivo, ya no es gerundio. All right, Beita. Entonces, ahorita, lo que vamos a ver ahorita en unos momentos es cómo vamos a usar, después de algunas preposiciones, el ING, no el infinitivo. All right, Bea. Beita, creo que she froze. Ah, no, ahí está. <laughs> All right, very good. Okay. So, let's see here. Let's go back here, guys. Okay, now. Um, do you have any questions about the conversation? Do you guys understand what I'm talking about? Michelle no la había saludado. Hi, Michelle. Ya vi que entró. All right. Any, any, question, any other question? Hello, Hello Miss. Hi, Michelle. <laughs> All right. No more questions about this conversation. It's okay. All right. Esto que está aquí. This picture that we have here is called an organization chart, okay? Como el flujograma sería. All right, that we have in the um, institutions. Tenemos el director o la directora. Organigrama. El, perdón? Organigrama. El organigrama. All right, very good. So we have the principal. We have the, uh, I don't know, the, um, the board of... Uh, directors, we have the managers, we have the supervisors, all right? Si se fija aquí, como ejemplo, tenemos the floor manager is on top. After her, we have two, we have the safety engineer and the maintenance chief. From the safety engineer, we have the supervisor. Y del supervisor se desglosa machine operators and assemblers. All right, and truck drivers. The maintenance chief se desglosa aquí o depende el maintenance personnel. All right, this is the organization chart. This is how we call this in English, all right? Uh, entiendo que the school has this too. Is that right? Yes, the school has something like this. Yes, no, maybe, I guess. All right, very good. Okay. <laughs> All right, mantengámoslo ahí, ya lo vamos a hacer. Veamos aquí. A number three, a ver, um, ¿quién me ayuda a leer number one, please? Okay. Who is responsible for keeping the safety, safety? Safety, yes. Of the personnel in the plant. Very good, Ed. thank you. Okay, so who is responsible for keeping the safety of the personnel in the plant? Do you remember who's responsible? Safety engineer. All right, so in that case would be Jessica? Yes. All right. Yeah, I think Jessica is responsible for keeping the safety. All right, very good. What about number two? Charlie, can you please read number two? And Laurita, you're gonna read number three. Okay. Who is who is in charge of direct, directing the maintenance personnel? Okay. So who is in charge of directing the maintenance personnel? <clears throat> Ideas, guys. Who's in charge of that? Roxana. Okay. 
Are you sure? Jessica. Jessica. I don't know, you guys tell me who's responsible or who is in charge of. Ideas, is it Jessica or Roxana? Or nobody? <laughs> no, no dice directamente. Mm -hmm. No dice directamente quién, pero sí es maintain chief. All right. Maintain, a ver cómo se dice. Maintain is chief, yes. Chief. Mm -hmm. Yeah, so the maintenance chief. All right, very good. That would be the answer. All right, now, number three. Laurita, can you read that one, please? Hi, Frank. Okay, who is Roxana responsible? Who is, uh, who is Roxana responsible to? Uh huh. Who is Roxana responsible to, guys? Jessica. Mm. No. The, man, the maintenance the maintenance department. The maintenance the maintenance chief. All right. Porque Jessica le dice, great, our departments work together, but the maintenance chief is in charge of directing your department. You will be responsible to him. All right. So in that case, she Roxana is gonna be responsible to the maintenance chief, all right? What about number four? Uh, Ms. Adita, can you read number four, please? It's a look at the organizational chat above. Mm -hmm. Who are the safety engineer and the maintenance chief? responsible to okay thank you adita all right so let's look at this chart You're here welcome. okay basado in this chart who are the safety engineer busquemos safety engineer busque ahí en su manual the safety engineer and the maintenance chief responsible to exacto maribel very good tell me mari yo la vi <laughs> manager. The floor manager, yes, very good. Uh huh. The so it says manager. the safety engineer is the key, and maintenance chief is right next to him or her. On top, we have the floor manager. All right, so we say the safety engineer and the maintenance chief is responsible to the floor manager. All right, en este caso no sabemos who it is, pero sabemos que hay, una gerente, hay un o una gerente. All right, that is in it's that they are responsible to him or her. All right, okay. This is what I want you to do right now, guys. I I'm going to send you to. Excuse me, Adita. Eso sería gerente de piso. Sí, ¿Sí? Adita, así es. Ajá. Uh -huh. Okay. Very good. Sí, porque... Entonces, Floor manager. ¿verdad? Yes, yes, very good. Uh -huh. okay. Thank, Thank you. you. Very good. Okay, entonces, vamos, nos vamos a ir a los grupos ahorita. Quiero que hagan un organization, una organization chart based on the school. All right. Sé que varios somos de la misma área. All right. Entonces, pueda que se repita muy parecido. All right. Pero si usted de otra área, pueda que cambie su organizational chart. All right, entonces usted va a poner ahí quién está arriba de todo. Hay alguien que de, independientemente entiendo yo que del área está arriba, ¿verdad? Porque es el director, la directora, whatever. Y de ahí es como que bajamos, ¿verdad? Tratemos de hacerlo no tan detailed, pero sí como suficiente information. Esa va a ser la actividad, la primera actividad que vamos a hacer. All right, so let's go to the groups right now. En el caso de Edith Lorena va a estar de oyente. Entonces, si está en alguno de sus grupos... Eh, ella solo escucha, all right, por el momento. Vamos a ver aquí, vamos a... All right. 
ver, vamos a ver. Voy creando los grupos ahorita. Ok. All right, guys. Vámonos entonces. Ay, perdón, se me trabó el mouse. <risa> ¿Le sacó? ¿Le logró dar al botoncito o no, Beita? Sí, ahorita, ahorita. Ok, Dayana, ya puede. Thank you. Gracias. Bueno.
Se desapareció Damaris. Hola, Cristian. Se desapareció Damaris. Se salió porque ahí la veo. No, ahí está, pero está mute y cámara. Quizás se fue a hacer alguna otra cosa. <risa> All right. A ver, Cristian, lo mando a otro grupo entonces. Centro María José ahorita. Va. Si quiere. Ah, quiero ver. Y Laurita también se salió. ¿Qué pasó, Laurita? Hi, teacher. Hola. No salí de, de la sesión. <risa> Ahorita voy, permítame. Um, Laurita, ¿en cuál estaba? Con mi Fiki y con el profe Frank. Laurita. Ok. Uh, uy, no, ¿qué hice? Ah, no, ¿qué hice? Sí, no. No, ¿cómo no? Sí, sí. <risa> Sí, okay. sí, sí, sí. Ahorita muevo a Cristian. Lo muevo ahorita, Cristian. Oye. Okay. Thank you. Hola, María José. All right. eh, siempre la dejo ahorita aquí, ¿verdad? Ok, María José, no hay problema. Thank you.
No, vas a poner in the garden coordinator. Mi Raquel Cornejo es ¿cómo se In kindergarten coordinator. Ok. La otra es la niña Maribel. ¿Y esa cuál sería? No kindergarten, sino que cuál. Eh, la Miss Kindergarten Coordinator es la Miss Raquel. Y la yes. otra Kindergarten Coordinator Miss Mari, ¿o cómo? No, 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 Elementary Coordinator. Element. Yo dije vaya. Hoy sí. <risa> Hoy sí me dejaron en visto, niña. No, qué tremendo. Okay. Vaya. Va. Qué barbaridad, Mari. Eso no. Sí, Jessica me... Legal Representant. Representant. Representan. <risa> ¿Cómo? ¿Cómo? No, no, nada, nada. <risa> ok. No, 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 no. En mi Silma, en mi Silma es Middle and High School coordinator. Dicho, no sé cómo es. Estamos poniendo por, por así como este organigrama de aquí, ¿verdad? Sí. Pero poniendo los, los las autoridades. Sí. Ajá, ajá. Ah, ok, ok, ok. Pusimos los tres, las, no, un montón que hay, pero. Pero ya de teacher vamos a poner solo los que están en la clase. Sí, o sea, lo que pasa es que podría poner nada más, por decir algo, están, eh, pues voy a decir okay. algo así, ¿no? Directores, director o directora, luego están, eh, lo voy a hacer simple, director, supervisores, supervisoras y maestros, ¿verdad? Obviamente hay muchas más ramas, pues, pero... Eh, no es que tiene que nombrar cada maestro porque no va a terminar jamás. <ríe> Entonces, ¿a dónde se ubican los teachers? ¿Debajo de quién? ¿O a la par de quién? All right. Ok. Ok. Sí. Después de elementary van los teachers. Están los tres. Acuérdese, el kindergarten coordinator, elementary coordinator y middle, middle and high school coordinator. Y abajo de ellos están todos los teachers, perdón, teachers. los teachers, <risa> los teachers, <risa> los teachers de, de cada área. Podemos poner... Eh, teacher Spanish, teacher English, ok. Uh, teachers of... Kindergarten area. Ajá. Así podría ser. Yes. Of kindergarten. ¿Y la supervis supervisión dónde está? Ya, lo ya pasó. Ya pasó en, en kindergarten coordinero y ta, ta, ta. Ok. Es que coordinero en supervisor es. The same. Sí, es, 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 ajá. Ah, ok, ok. All right. Uh -huh. Ok, I get it. Uh -huh. Dos puestos en uno. Wow. <laughs> ok, <And> sigamos. This... <laughs> in this company, in this company only coordinator. Ah, ok. All right. So, Miss Mari, you are a coordinator. Yes. From elementary. Yes. Ok. Elementary, only elementary. Enough. <laughs> Enough. Well. Okay. ¿Cómo se dice somos? We are. Sí. Okay, we are three. We are the world. <laughs> <laughs> We are the three coordinators. <laughs> ya sabía que iba a decir eso. <laughs> you are three, there are three coordinations. Yes. Kindergarten, elementary, and middle school and high school. Yes. All right. Okay. So, Mari, how many teachers are responsible to you? 
Oh my goodness. <laughs> Ten, eh, remember, remember. Fifteen, I Include, think. include. <laughs> Fifteen teachers. Yes. Oh my goodness, Miss Mari. That's a lot of teachers. Era como cuesta veces, ¿verdad, Michi? Aquí tiene a, a two, two, <laughs> a two teachers. <laughs> two, two employees. Oh, all right. So Michelle and the Mari, you're responsible to, to Miss Maribel. Yes, my, yes. My boss, my boss is Miss Maribel. Oh, <laughs> no, 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 no. La jefecita le decimos. <laughs> Pero entonces Raquel, ella es, yo como que fuera mi amiga. <laughs> Miss Raquel, you, Miss Mari, you are responsible to Miss Raquel, or no? No. The yes, team. Yes. Two, ah, pero me que era two, two, ah, no, no, no. I responsible to Miss Ilma and Miss Claudia. They are the principals. Yeah, the, the Miss Ilma is the, the general coordinator. Okay, all right. And, me, and then she is responsible to Miss Claudia. Yes. The principal. The principal. Okay, all right. Oh, Michelle, I see. Michelle and me only, only. <laughs> only. only. <laughs> <laughs> all right, okay. I understand. Ya me imaginé. Okay. Ya lo tengo aquí. <laughs> Very good. Okay. So did you, you finish then? I think so. ¿Y dónde queda, por ejemplo, um, Edith, en el caso, en administration? Yes. ¿Y ellos dónde están dentro del organigrama? Ah, es um, the same of the Miss Ilma. Uh -huh. Mm-hmm. It's an right. there, cierto. Tendría que estar como a la par, ¿verdad, Miss, Miss Mari? Sí. sí. Okay. Aquí, aquí. Let me see. Excellent. Mire si se si hizo todo. Ajá. <laughs> All right. Very nice. Mm -hmm. Okay. Perfect. Very good. Thank you. Creo que vamos a ir regresando porque creo que ya todos van terminando. All right. Thank you, girls. Okay, Miss. All right, guys, let's see. I was talking to um, Michelle and uh, Miss Damari, Edith Lorena, and Miss Maribel's group, all right, about the organization chart. All right, so ya más o menos ellas me dieron una idea. Vamos a ver los otros organization charts. No sé si los lograron como hacer en su, en su notebook, porque de repente vi el de Miss Mari, que era, lo habían hecho con las chicas. I don't know if you guys were able to do something. Uh, Laurita's group, a ver. ¿Con quién trabajó Laurita? Remem remind me. With Miss Chiqui and Mr. Frank. Okay. Ah, ah sí, es cierto. Sí, sí, salió. All right, very good. A ver, so Chiqui, Frank, and Laura. Do you happen to have like your picture? Did you do anything on your notebook or you only have it on your head? Hey. Yes, my head. Excellent. Okay, Frank, that's okay. Ah, very good, <laughs> Chiqui. Very nice. A ver, uy, Chiqui, solo que... Ahí va. Okay, principal, veo principal. Y ya no alcanza a leerlo. Siento. <laughs> I creo que dice coordinations, ¿verdad? O no? Yeah, abajo de principal está las tres coordinations, parvularia, básica, y tercer ciclo y media. All right, so you have um, kindergarten or like preschool? Uh -huh. No hay como ponerle porque parvularia está en nursery, preschool, and kindergarten. Yeah, I guess it's just like, like preschool area. Okay. It's okay. Or coordination. Ah, pues, yo, uh -huh. yo estoy aquí abajo de preschool. 
And what is your position? Solo puse preparatoria para I'm a teacher. All right. <laughs> okay. Nice to meet you. Nice to meet you too. All right, very really good. Okay, so you have the principal, then the coordinations. And after the coordinations, you would have the teachers then, Frank yeah. and Laurita. Yes? Yes. Yeah. Okay. Solo que el de Frank es diferente. A ver, Frank. Ah, pero no tiene. Yeah. Sí, perdón, la, la única diferencia mía es que yo las, las tres coordinadoras de, digamos, de parvularia básica y de tercer ciclo, sí, sí son como arriba de mí. Pero baja porque le doy clases a todos prácticamente. Dios mío, Frank. Ajá, pero, okay. pero por eso, pero prácticamente lo mismo siempre está Ajá. principal, coordination y teacher. Ok, all right. Solo que en el caso suyo, es, digamos, usted podría decir, I am responsible to uh, the three coordination areas. Yes. ¿Verdad? Yes. Ok, all right. Mientras que mis chiquis tendría que ser, she's responsible to the preschool or the kindergarten um, coordination, right? Only, ¿verdad, sí, mi sí. chiqui? Porque usted ya no depende del elementary ni del junior high, uh -huh. high school. All right. And what about Miss Laura? Laurita, what about you? Where are you? Básica. Oh. ¿Para cuándo? <laughs> uh, mi coordinadora es Miss Mari. Okay, entonces usted estaría. Is yes, yeah, you're, coordinate, you're responsible to Miss Mari then. Eh, exactly. And I'm a, a Spanish teacher. Right, okay, very good. Y se divide con la de English teacher. Right, yes, okay, all right, okay, I understand. Entonces, Miss Chiqui queda en el lado de kindergarten, kindergarten coordination, Miss Laura, elementary coordination, and Frank, all the coordinations. Santo Dios, Frank. <laughs> all right, Frank, how many? Yeah, how, yeah, everybody. How many students do you have, Frank? A thousand? <laughs> I'm sorry, repeat me. Repeat How many me. students do you have? Uh, maybe 200. Wow. All I, right. I guess. You I'm guess not sure. about. Okay, yeah. very good. Interesting. Thank yeah. you, Frank. Okay. Veamos entonces. Ya tenemos a ver. What about Miss Jenny's group? ¿Con quién estuvo Miss Jenny? Who did you work with? Oh. Beatriz and... and... Carlos and Charlie. And Charlie, all right. So we have Beita, Charlie, and Jenny, all right? So, like, yeah. tell us about your um, organization chart. It's similar for, for, for Adelie, but I, I, no sé si se va a ver. Solo pongo oh. un poquito ahí, por ahí, por allí. Por allí. <laughs> yeah, we have the principal. Yeah. After the... This is, a, ah. and this is my... This is my, and, and I. Okay, you're the teacher. <laughs> yeah, supervisor, no then kindergarten. Uh -huh. Okay, and then you, that's you. Okay. Yeah. So this you were Charlie. Ah, Charlie, my intention. Yeah. Okay, yeah. all right. And Charlie. Okay, I get it. All right, very good. Ese es otro departamento entonces, verdad? The maintenance department. Yes. Of the school. Yes. yes. Ah, interesting. Very good. Entonces, Miss Miss Jenny, you're like Miss Chiki, right? Yes. You are responsible to the kindergarten coordination. Yes. And Charlie's responsible to the maintenance chief. Right? Yes. Excellent. What about Miss Bea? Yes. And teacher? Uh-huh. Teacher uh, and kindergarten teacher. Okay. BB. K5 BB. All right. So you don't know. Uh huh. K5 J J P and K5 BB. K5 K5 BP. No, no, no. Okay. It was it is for the that for my name. This and then and the name for the Beatriz, but is um, JP and BB, B and V. 
Uh -huh. All right. Okay. I'll get it. Okay. Yeah. BB. Yeah, I understand. Very good. Okay. Okay. Interesting. Thank you. Let's see. What about Christian's group? The uh, organization chart. Ahí estaba mi sadita. All right. ¿Cómo les quedó ese? Don Nilsson. Tiene ahí. Excelente. Eh, Very good. Ready to present. Thank you. Is is a little different, okay? Um, because in my case, uh -huh. uh, I am responsible to. Así es, verdad? Yes, very good, Eddie. I am responsible to uh, directly of the principal and one uh, coordinator. Mm. Okay. All right. Because I I teach from sixth grade okay. to eleventh grade. Okay. All right. And um, I do another uh, activities too. Okay. All right, Ede. Very good. Ede, what do you teach? Uh, I teach uh, computer science. All right. Yeah, you told me that. Yeah. Okay. All right. Okay. Very good. Okay. What about what, what, Miss Adita? Is um she's responsible to the kindergarten coordination. Yes. Yes. Okay. All right. And Christian, where are you Christian? on the organization chart? I'm sorry. Where are you on the organization chart? And like under which um coordination? Uh, I guess Miss Mary's coordination. Okay, so elementary then. Yeah. All right. Okay. Very good. Interesting. Very nice. Thank you, guys. And what about Michelle? And Michelle. ¿Dónde está? Ah, que Michelle estaba con Miss Laura and Miss Mary, right? Oh, Miss Mary. <laughs> y Miss Damaris. Yes. Very good. Uh, Maribel, can you show us the uh, organization chart so I can see it? Se lo tenía en su cuaderno. Si yo lo vi. Teacher, pero es que... okay. All right. Yeah, so you have the principal. The principal is at the top of the organization chart. After that, um, at the top is the, um, the legal representative. Okay. Mm -hmm. All right. Apostles Auro Bielma. Okay. And then is the Miss, Mrs. Claudia Pielman. Okay. Is the principal. Okay. And then, and then, um, Miss Ilma de Mendez is general coordination. Mm -hmm. Yes, I can see. I can see. Uh huh. And then administration. Administration. Yes, that's important too. Very good. All right. And I know se mira. Oh no, you're and then, and then the the three are areas. Areas. All right. The three coordination, Miss Mari, right? Yes. Uh press press school or kindergarten coordinator, elementary and middle and high school. Okay. And then the teachers. The old teachers. All okay. right. Okay. Very good. Yeah, very nice. All right, mire, salió super nice porque cada uno tiene como o corresponde diferentes áreas. Very good. So that's very important to keep, um, you know, in in perspective. Very good, guys. Thank you for your organization charts. Voy a tomar la segunda asistencia. Ada Carolina Campos, Viuda de Ruano. Miss Adita. Present. Thank you. Adilio Hernández Polanco. Arely del Carmen Cortés de Peña. Present. Carlos Mauricio Cabrera Moreno. Present. Cristian Alberto Jovel Cantor. Present. Edgar Edenilson Meléndez Rivera. Present. Edith Lorena Martínez de Sandoval. Present. All right. That's me. That's okay. Um, Ercilia Damari Quintero Salvarado. Present. Francisco Antonio Renderos. Present. Thank you. 
Gloria Dayana Álvarez de Morales. Present. Gloria Maribel Mazariego de Morales. Present. Jenny Marisol Escobar Hernández. Present. Katherine Michelle Mejía Hernández. Present. Jan, um, Laura Noemi Rivas Rivas. No sé qué iba a decir. Present. <laughs> Thank you, Laurita. All right, I'm Maria. Here. I know, I know. Maria Jose Alfaro de Hernández. Thank you. Roxana Elizabeth Alcántara de Roldán. Jasmine Jamilet Pacheco de Meléndez. And Yolanda Beatriz Angulo de Pielman. All right, guys. Very good. Thank you. Solo regálenme un segundito, please. Present. Thank you, Beita. Thank you. Regálenme one second, guys. Sorry guys, thank you. All right, let's continue then here. Um, we're gonna go back to here, also the book here. Okay, so let's go back to page 14, okay? And we have here, how to use ING forms after prepositions, okay? So here we have this. Uh, Frank, hágame un favor, puede leer a los dos cuadritos, please, Frank. Los primeros dos. Sí, los cuadritos que están en pantalla, ambos. Please. Look, uh, look at the question in example. In, in exercise. Ex, uh -huh. In exercise. Three and complete the statement below. Mm -hmm. Use a verb. Plus. plus uh -huh. Point, 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 point. <laughs> <laughs> plus S for plus ING. Plus. Solo sí, plus yes, S for ING. After preposition, like for or of in expression as be responsible for, be in charge of, oh. mm -hmm. be accountable for, commitment, commit, commi committed, no sé committed. Committed to, uh -huh. dedicate to. Excellent, very good. Continue, Frank. Uh, to say who you report to. Use be responsible to be accountable to. To talk about your responsibility, use be responsible for being in charge of. Be accountable for. All right, very good. Thank you, Frank. All right, so what are we talking about here, guys? We're talking about um, the ING that it is not present continuous. Si se escribe con ING, but it's not the present continuous form, it is the gerund, all right? Now, in this case, in these cases, especially in the ones that we have here in the book, they are telling us that we're going to use the verb plus ING after prepositions. For example, prepositions like for or of in expressions as be responsible for, be in charge of, be accountable for, committed to, or dedicated to. All right, ¿qué estamos diciendo acá en otras palabras? Cada vez que usted vea, para empezar la preposición for or of, all right, para empezar porque hay más, for or of, o en expresiones como be responsible for, be in charge of be accountable for, committed to, and dedicated to, usted va a usar un gerundio, va a usar un verbo con ing, eso se le llama gerundio, no es el presente continuo, all right? Sí se forma igual, pero es otra cosa, all right? El gerundio usted véalo como un nombre, que se forma o su base es de un verbo, sí, 
pero no está, eh, no funciona en este caso como verbo, sino que como un nombre, como un gerundio. All right, entonces yo voy a decir, um, eh, I can say, for example, Frank is responsible for teaching 200 children in the school. All right, Te teaching, all right. Or you say, for example, <laughs> or you say, for example, uh, they are committed to um, speaking only English, all right? Or they are dedicated to preaching uh, God's word. Cada vez que usted vea este tipo de expresiones que están acá, desde acá hasta aquí abajo, vamos a usar gerundio, ing. O cuando usted vea, por ejemplo, preposiciones como for or of, también vamos a usar gerund, ing. ¿Ok? Eso es lo que estamos viendo en este caso acá. All right, acuérdese que gerundio no es lo mismo que el presente continuo. All right. Entonces, si yo digo, por ejemplo, I am responsible um, for creating... The, plat the platform. Entonces, lo que estoy diciendo es, yo soy responsable de crear, all right? no de creando. No tiene sentido si yo lo traduzco como creando, ¿ah? porque tiene ING, lo voy, a, con, con, lo voy a interpretar o lo voy a traducir como haciendo, comiendo, corriendo, el ING del presente continuo. No, si sí se forma igual, pero el significado es diferente. Yo soy responsable de crear la plataforma, de enseñar a los niños, de calificar exámenes, de um, eh, subir eh, las tareas a la plataforma, etc. Usted dice, I'm responsible for, y cualquiera que sea la acción, is with ING, is a gerund. ¿Entendemos eso? Do you have any questions about that? No, ¿estamos sí. bien? Ajá, Charlie. Se usa únicamente cuando a, a, en medio de la oración va la frase responsible. Responsible for. Ajá, siempre, siempre debe ir. Gerundio. Eh, gerundio, correcto. Sí. Pero uh -huh. únicamente bajo esa bajo esa regla de responsable for o... sí en este ¿Sí? caso el manual sí Charlie en este caso el manual les, es, les está enseñando estas este par de expresiones verdad responsible for being charged of be accountable for committed to in the and dedicated to all right pero hay más hay muchas más expresiones y hay muchas más preposiciones no solo se limitan a estas All right, lo que pasa es que ah, okay. el tema como tal es bien extenso y se ve después um, con más detalle. All right, ah, pero en este caso estamos como tratando de empezar a ver el gerundio y lo usamos con estas expresiones que nos están dando acá. Uh -huh. All right, very good. Do you have any other question? A ver, vamos a hacer una práctica aquí. No nos vamos a ir a ningún grupo ahorita. Usted puede escoger, le voy a dejar que escoja entre cualquiera de las expresiones que están acá. Ya sea, be cuando dice be responsible, es que usted lo va a conjugar, ¿verdad? Usted va a decir, I am responsible, or he is responsible, she is responsible. Por eso tenemos el be, porque lo vamos a conjugar, depende de la persona de la cual está usted hablando. Yo digo, por ejemplo, Bea is responsible for... Um, Teaching English to K5. All right. So Bea is, or Miss Beatriz is responsible for teaching English to K5. Okay. Si fuera que en el caso que lo haga yo, I am responsible for teaching English to K5. Or they are, Miss Chiqui and Miss Bea are responsible for. Entonces. Uh -huh. O sea, a mí es que cuando, dígame. perdón, o sea que cuando, digamos, yo me voy a presentar, por ejemplo, con un padre de familia, ¿está sí. correcto que yo diga, I am responsible for teaching, teaching in kindergarten? Yes. Or K5. K, K yes. Y, en lugar de decir, I am teacher of Ajá. kindergarten. Sí. ¿Puedo decir así también? Sí, claro. Usted dice, hi, nice to meet you, I'm the, I'm the K5 teacher. All right. 
Also, this I'm responsible for teaching to your children um, uh, for K5. Mm -hmm. Y siempre que usamos el for, siempre mm -hmm. va a ir el, al G, o sea, pero en el Jerú. Con Jerú, yeah. ajá, el Jerú. No. Mm -hmm. mm -hmm. Ajá. Sí. Y en el caso si usamos of. Sí, también. Va a usar Jerú. También. Mm -hmm. Siempre. Sí. Lo que no puede. Y cuando preguntar. usamos ajá. el simple. Cuando usamos el continuo, siempre tiene que ir acompañado de is. El presente continuo. Del perdón. Ajá. Sí, el presente continuo tiempo, Ahí siempre va a ir con el am, is, is or are. are. Sí. Y en sí, el otro either. solo for siempre. Bye. Uh -huh. All right. Very good. Okay. Una, pre una pregunta. Hola, Frank. ¿Cuándo, ¿Cuándo se usa for y cuándo se usa tú? It depends on what you want to say. All right. Um, si, si lo ponemos en español, ¿cómo sería más o menos una traducción de for y tú? Porque for es para y tú para, ¿verdad? O, o usamos for tú. Or como off. Así. Entonces, ¿cómo, cuál sería, ¿cómo lo usaríamos? ¿Cuándo se usaría en realidad? When it sounds good. <laughs> um, I don't know, Frank. Um, let me say what it is. Yo acabo de aclarar esa duda porque la tenía en mi cabeza con ese otro cuadrito que tenía aquí. Uh -huh, la aquí. Parte. To, to say who report you be responsible to or be accountable to. Uh -huh. si, si, y el, si estás hablando de tus responsabilidades, vas a usar for, for. or of. Si hablas de que alguien, de, que, de quién está alguien sobre vos, o sea, a tu jefe, decís to, right? O es yeah. mal. No, no, o no. Me aclare, o me aclare. <risa> no, it's fine. Ok. Lo Pero, que pasa es que yo creo que la pregunta de, de um, Frank va más allá de, 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 de estas expresiones. Creo, ¿verdad, Frank? Sí, ajá. Ah. Es que no, no me queda... Porque vaya, si lo dijéramos en español por, para tomar un poco más fácil, yo podría decir, yo soy responsable de dar clases ¿Mm? a niños de nuestro tiempo. Claro. Pero si alguien fuera responsable mío, ella es responsable de mí. Sí. Entonces siempre estoy usando el de. Sí, en Spanish, pero no en inglés. Ajá, ajá. Pero entonces, entonces en este caso, ¿cuándo yo tengo que usar for y cuándo tengo que usar tú? En ese caso que usted está haciendo la pregunta es lo que Chiqui le acaba de decir. Cuando usted Eso es responsable es. de algo, es for. All right. Mm -hmm. Ahora, cuando usted es responsable o es... Um... Chiqui, explain it again, because you explain it really well. Así I just forgot. Así, más, así, yeah. más, así más claro. Así más claro. Cuando vos estás encargado de algo, uh -huh. tiene que ser for. Exacto. Cuando alguien está encargado de vos, <laughs> tiene que ser <laughs> tú. Uh -huh. Uh -huh. All right. Very good. Thank you, Charlie. Thank uh -huh. you, Chiqui. You see? Excellent, guys. Very good. <laughs> All right, entonces, eh, quiero que hagamos o, o cualquier oración que usted quiera, escoja cualquier expresión que está aquí, ya right, sea be responsible for, be in charge of, be accountable for, committed to, or dedicated to, cualquiera de esas expresiones y ponga un verbo. All right, real de lo que usted hace, ya sea en la iglesia, en su casa, en el trabajo, it doesn't matter where. All right, acuérdese que siempre va a tener que usar gerundio. Okay. Okay, I am responsible for turning on the water pump. Every Monday. Yes, very good, Charlie. Yes, you're responsible for that. Okay. Excellent, very nice. A ver, Jenny, do you have an example? I am responsible for creating the guide, the, the, la guía, no sé si está the bien. The guide, bien. yes, okay, yeah. Okay, very good. Uh, Miss Mari, what are you responsible for? Or no sé si quiere usar esa, or be in charge of? I am dedicated to Take care of my child. Taking care. 
taking, uh, taking care. care. Mm -hmm. Very good. I'm dedicated to taking care of my child. Very good. Yes. Very nice. Sí, sí, perdón, el ING. <laughs> yes. Very good. No lo terminado. That's okay. Laurita? I'm responsible for teaching to my son. Excellent. Very nice. All right. One more. Ede, do you have any sentence with that one, Ede? I'm responsible for teaching English class. I'm sorry, computers. Computer class. Computer science. Okay, very good. Okay, nice. Thank you. A ver, one more. Chiki. All right. Which one? I don't don't use responsible for another one, Chiki. I am dedicated to. Porque me oigo así como un con con potencia. Usted me ha puesto potencia ahí cuando hablo. ¿va? No, no. <laughs> Siento que truena todo aquí. Okay. I am dedicated to, to teaching phonics uh, to my kids, to, yes. my, to my students. Right. Very good. Okay. Now, the, the, uh, the way to say it is dedicated. Dedicated. I'm sorry. Uh -huh. That's fine. Very good. Okay, guys. Excellent. Let's continue then here. Let's go on here. Vamos a ver. Vamos a hacer... Yep. All right, vamos a hacer esto de acá, este ejercicio. All right, vaya leyéndolo. Tienen que ver el, el um, organization chart y luego de acá tienen que contestar these questions. Eso sí lo vamos a hacer en grupos. All right. So let's go. Si tienen, ah, no, ya mis, mis Adita ya tiene el manual, así es que ya no hay que tomarle foto por ahí. Entonces, we, we look at this organization chart and then we do these questions. Acuérdese que tiene que usar gerund. All right, guys? Vámonos a los grupos. ¿Sabe que Voy a volver a crear grupos porque habemos como bastantitos en cada grupo ahorita. Permítame. All right.
Hola, mis. Tuve, tuve problemas con mi audio y me salí de los grupos. ¿Dónde, ¿En cuál estaba, Yanita? Estaba con mi Sadita y mis Maribel. Ahorita, ahorita. Gracias. Eh, sala 4, ¿verdad? Ya. Yeah. Ok. Thank you. You're welcome.
Ah, entonces sería financial, financial department. Financial department. Financial department. Ay, no, sí, mira, tiene despeinada que ve. Qué calor. Y ayer gran tormenta, que hasta rayos estaba ahí. Y en la otra, who is accountable for managing, managing. Hola, teacher. Managing sería. Managing, managing. yes. ¿Por cuál van? Sí, sí. Managing. Y la van contestando, ¿verdad? Uh -huh. Managing. Uh, Financial department. Hola. So you finished? Pero nosotros mi solo vamos por por for example, who is charge of assisting the assemblers? The answer assemblers. Mm. O, o quiere cabal la respuesta, sí, como la estructura de la respuesta. O... Ah, no, podría ser nada más de assemblers, está bien. De assemblers. Uh -huh. Sí. O sea, si en este caso fuera, es, ellos son. Who is in charge of assisting the assemblers? ¿Quiénes están a cargo de asistir o de ayudar a los, a los ensambladores? Según el cuadro. Ah. Asamblers le pusimos. <risas> Pero no serían ellos. Supervisor. Ajá. Ya, yeah, de supervisor. Ah, mira. Oh, o no. sea, aquí no sería supervisor, sería safe. Safer engineer. 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 Engineer, ajá. Uh -huh. Safer engineer. Safe, safe. Safety. Aquí nos equivocamos. Safety. Uh -huh. Safer, ¿verdad? Um, ¿Cuál sería, Beta? Safety. Safety engineer, ajá. Uh -huh. Is responsible for supervising. Supervising, supervising. Uh -huh. Safety engineer. Perdón, perdón. Y en la, y en la última de managing. Who is accountable for managing the whole operation? Financial department. Segura. No sé. <laughs> Auditor. ¿Quién es, el que está, ¿Quién es el responsable de manejar o de super o de, ajá, de manejar toda la operación? El general manager. I guess so, ajá. General manager. ¿Cuál es esa? Oh. El último. The last one, number six, the mind. Sería el, el auditor. Yo no, creía general que es el general manager. ¿Verdad, Beita? Ahora, si la, la pueden dejar así, obviamente, en respuesta corta. Si la contestaran en larga, dijeran, por ejemplo, the general manager is accountable for managing the whole operation. ¿Verdad? The general manager of... <laughs> the general manager... The general manager is accountable for managing... The whole operation.
¿La escribió, Damari? Sí. Entonces, así fuera como se contestara de forma larga en el caso, ¿verdad? Pero en este caso podemos decir, ah, oh, the general manager. Ahora media vez usted lo entiende, no hay problema. ¿Ok? ¿Ok, girls? Thank you. All right, let's go back then to the main session. Chiki, did you finish? Yay. All right. All right, guys, very good. Let's, let's see here. Let's share this with you. All right, number one, Chiki, can you do the question and the answer? Question and answer. Who is responsible? 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 Responsible for supervising the machine operation operators? Uh huh. Supervisor. All right. Okay. Very good. The supervisor, verdad? Si usted lo puso en respuesta larga, tendría que decir the supervisor is responsible for supervising the machine operators. All right, pero so, solo okay. que usted lo entienda, no hay problema, supervisor. Very okay. good. Laurita, number two. Who is, a, who is in charge of the checking, the quality of the product? Laurita, le da la otra vez. Checking? Pero toda. No. Who is in charge of checking oh, sí. the quality right. of the product? Ok, es que la primera audio. vez dijo, who is in charge of the checking? Le puso el da eh, imaginariamente. <laughs> sorry, sorry. No, that's ok. Pero no lo Ok. El auditor. No sé, no sé. Uh, who's in charge of checking the quality of the products? Okay, the auditor. Okay, very good. Thank you. Let's see the next one. We have Christian. What do you have for number three? Ah, uh, number three. We have who responsible for repairing the problem of the machines? Ah, mm -hmm. uh, computer departments. All right, I'm trying to figure it out. Yeah, so I'm trying to find that, but what is the <laughs> other area? Here? All right. Uh, we don't have the department. Yeah. Machine personal? Which one? Machine personal? Uh -huh. Machine we have maintenance. Maintenance? Maintenance personal. personal. All right, could be. All right, because they repair it, right? They are responsible for repairing. Yes. Okay, that, that makes sense. Thank you. All right, Miss Bea, Ms. Bea, number four. Okay. Who is accountable for selling? Selling, selling. Selling, see. Selling the product. Mm -hmm. Selling the part. The part. Uh, let me see, let me see. Where is the sales department? Okay, yeah, because I guess so. All right, alguien tiene diferente eso. It's okay with the selling um sales department. Sales department. Yeah. All right. Let me see. And then what do you have for number five? Number five. Who is in charge of assisting? The assemblers mm -hmm. and supervisor. Yeah, all right. Yes, the supervisor is in charge of assisting the assemblers. Y lo contestó de forma larga. Very nice. Veamos aquí. Um, Michelle, number six. Eh, ahorita, Miss. Uh -huh. mm, no estoy segura si es assisting, assisting, o, mm, quiero ver, 
supervision. La, esa, la que usted me acaba de mencionar. All right, si gusta, lea la, la, la pregunta, Michelle, y vamos respondiendo ahí con los demás. Si gusta, lea la pregunta. Who is? Ok. Eh, who is general manager? La número 6, Michelle. Who is accountable for? Mm, who is accountable for? Solo lea, Michelita, no se preocupe. Solo lea la, la número 6. Who is accountable? We is a candle. Es uh -huh. que estoy perdida ahorita. No se preocupe. Uh, manag manager. For eh, managing. Acuérdese que ya me uh -huh. Ok. <ríe> um, the whole. The whole of the operation. operation. Muy bien, Michelle. Operation. operation. Sí, sí. A ver, very good. Eh, Charlie, ¿tiene usted la respuesta for number six? General manager. Yeah, all right, that's what we thought too. No sé si alguien tiene diferente la respuesta a la num number six. En el grupo de Diana, Ibeita, and Damaris, creo que llegaron a esa, ¿verdad? A general manager. I don't know if you have a different one. No, general manager. Uh -huh. All right. All right. Very good, guys. Excellent. Okay. Before we finish, all right, vamos a dejar esto ahorita. Eh, solo quiero comentarles, la página 15 y la página 16 obviamente se va a hacer, solo que no es que nos vamos a concentrar mucho en ella, all right, por el tema que se va a ver que es la passive voice. Yo sé que les toca esa tarea para ahora, pero la vamos a dejar para mañana. Si usted la entiende, no hay problema, puede avanzar. The passive voice se ve eh, obviamente en un nivel más avanzado por la simple razón, no por otra cosa, sino que por la simple razón que tenemos que saber no solo el pasado de los verbos, sino que el pasado participio de los verbos. Right? Entonces, a veces todavía nos cuestan eh, los verbos en pasado, no digamos el pasado participio. Entonces sí lo vamos a ver porque lo tenemos que ver porque está en el manual, pero no es que nos vayamos a detener mucho en eso porque en su momento, en los intermedios, en los niveles intermedios, usted lo va a ver y es un tema más amplio. No es que sea difícil, solo que es amplio, pero sí necesitamos saber los, eh, los verbos en pasado participio. ¿Verdad? No sé si, eh, bueno, yo sé que algunos ya se lo saben, ¿verdad? Pero, por ejemplo, tenemos el verbo speak en present. ¿Cuál sería el pasado del verbo speak? ¿Quién me lo regala? Spoke. Spoke, very good. ¿Y el pasado participio? Spoken. Spoken, all right, very good. Um, I don't know, si yo le digo, ah, bueno, el, el presente sería el verbo be. ¿El pasado cuál sería del verbo be? El to be. Was. Was o oh. where where also where and the past participle where mm -hmm. being being mm -hmm. very good all right entonces esos pasados participios son los que se ocupan en la voz pasiva la voz pasiva lo que hace o the passive voice lo que hace es que no le da eh, la importancia a quien hace la acción all right cuando usted dice I read a book lo importante es quién lee el libro, yo leo el libro, sino que en la voz pasiva es al revés. El resultado es más importante de quién lo hace. Entonces yo puedo decir, the book was read by me. All right? Entonces le damos como un poco de vuelta a la voz pasiva, ¿verdad? Pero no se preocupe tanto así de Dios mío, teacher, ¿y eso qué es? Mañana, sin caso, nunca lo ha visto. Yo sé que algunos sí. All right, o lo conocen, tal vez sin el nombre, pero eh, mañana lo vamos a ver un poco más como detenido, aunque no es que nos vayamos a extender tanto, porque sí necesitamos tener como otra, un conocimiento previo para llegar a la voz pasiva y realmente entenderla más a su totalidad, que ese sería el objetivo final, ¿verdad? Pero sí lo vamos a ver mañana. 
eh, porque nos toca verlo. Entonces, como le repito, si gusta, haga las tareas hasta hoy, si no las ha hecho, y la de la voz pasiva, si gusta, la hacemos mañana, o la hace mañana después que yo se las explique, eh, para que no tengamos como dificultad en ella. All right, very good, guys. Chiqui, hoy le toca a usted quedarse conmigo un ratito, Chiqui. Excellent. Excellent. Very good, Chiqui. I like that attitude. Mm -hmm. All right. <laughs> Vamos a tomar ya la última asistencia de la noche para que se puedan ir a descansar. A ver, Ada, Carolina Campos, viuda de Ruano. Present, Miss. Excellent, Adita. Adilio Hernández Polanco. Arely del Carmen Cortés de Peña. Present. Carlos Mauricio Cabrera Moreno. Present, Miss. Carly. A uh, Cristian Alberto Jovel Cantor. Present. Er Edgar Edenilson Meléndez Rivera. Present. Edgar, Ed, a esta hora ya no tiene noticias, ¿o cómo no? Fíjese que todavía no me han escrito, así que me imagino que todavía está ahí. Ok. En la labor. Ok. <laughs> All right, Ed. Ok, very good. Yeah, very nice. Edith Lorena Martínez de Sandoval. Ercilia Damari Quintero Salvarado. Present. Francisco Antonio Renderos. Present. Gloria Dayana Álvarez de Morales. Present. Gloria Maribel Mazariego de Morales. Present. Jenny Marisol Escobar Hernández. Present. Katherine Michelle Mejía Hernández. Present. Very nice. Laura Noemí Rivas Rivas. Present. María José Alfaro de Hernández. Roxana Present. Elizabeth Alcántara. Thank you, María José. Alcántara de Roldán. And Jasmine Jamilet Pacheco de Meléndez. And Yolanda Beatriz Angulo de Bielman. Excellent. Excellent, guys. Very good. Los dejo ir. Solo se queda mis chiqui un ratito. All right, y nos vemos mañana. Vamos a empezar con eso de la voz pasiva y vamos a continuar con lo que corresponde para el día de mañana. All right, así que dele una ojeadita a los pasados participios. Bye, guys. Los veo mañana. Descansen. Bye. Bye. Good night. Bye. See you tomorrow. Bye now. Bye, bye. Bye, Miss Mari. Bye, Beita. Bye, Charlie. Bye, Diana. Ajá, mis chiqui, hasta que llegamos al gerundio. Bye, Diana. Yeah. Bye. Good night. Good night to you too, Diana. Bye. I'm sorry. ¿Qué me dijo? Que al fin llegamos al gerundio. ¿Se acuerda que en el primero creo que se acuerda que estábamos así? De, Pero ¿y qué es eso? ¿Se acuerda? Y después de eso me han corregido dos veces eso. Porque en clase probablemente, bueno, yo he descubierto que utilizo mucho el have, por ejemplo, y, y otras palabritas así como que son muy, las uso demasiado, y por eso me dicen, puedes usar esta y la otra, pero esa parte del, del, del gerund after preposition, ya me la corrigieron dos veces, una vez me la corrigieron cuando estaba diciendo, before, yo dije before to start, Ah. Y me dijeron before starting or before beginning. Cierto. Y ya es, se me quedó aquí la idea. <risa> y de ahí me corrigieron before, porque el before, ah, before creo que es otra cosa que utilizo. <risa> Le gusta esa. <risa> o sea, me encanta cómo se oye, no sé, pero before, before to add, dije yo. Ajá. Es before adding. Y ok. Así, Sí, así sí. Mi, vida, mi vida va de corrección tras corrección. Y ahora, que este, ahora que se dijo preposition, yo, ay, no puede ser otras prepositions que voy a memorizar, que es for and of, y ya lo tengo aquí también. Ajá. Sí, de hecho hay un montón, eh, Chiqui, ¿verdad? Por eso yo le decía hoy a Charlie cuando preguntó eso. El libro o el manual se los, ahorita se los está como eh, tirando nada más con esas dos preposiciones, pero before es otra. Uh -huh. Alright, y hay varias. Entonces mañana también quiero, bueno, mañana, no sé, pero el viernes que sí nos toca repaso, es como darles eh, las demás preposiciones. Lo que pasa es que como son bastantes, 
¿verdad? Y hay que aprendérselas en el sentido de, tal vez no de memoria, pero sí el hecho de que es, con esta suena bien, ¿verdad? Entonces, y entender el por qué, eh, se las quiero dar como el viernes para que puedan distinguir en qué momento, porque no solo son esas, son varias, ¿verdad? Ahora, acuérdese que el gerundio eh, se pelea con el, con el infinitivo, ¿verdad? Entonces, el, el tú, ¿verdad? Entonces, hay que saber cuándo voy a usar, eh, ajá, tenemos preposiciones, ¿verdad? Y ocupo gerundio, pero tengo otras preposiciones y ocupo infinitivo, All right. ¿Solo es una o solo es otra? O a veces es, a ah, esta me oh, permite yeah. ambas. All right. Entonces es como, como a little bit more complex than that. Dios, <laughs> Dios es que, sí, bueno, para mí toda la vida ya tengo bastantes años de estar practicando, digamos, porque aquí fue practicar antes que aprender. Sí. Pero... Pero no, no paramos de aprender jamás. Y el, es bien complicado. Sí mi, sí. mi hijo, bueno, en el colegio donde donde yo estoy trabajando, es, estudian mis hijos también. Uh -huh. en, desde bebés. Entonces ya mi hijo va a, um, a sexto grado y es como, ay, y eso no te lo sabes porque él ya el object del subject de no uh -huh. sé qué, y él, él es puro grammar, ¿verdad? Porque sí. ya ven grammar en, en esos niveles. Entonces yo, eso es complicadísimo. Para mí, si yo dejé de ayudarle a él, allá como por tercero, porque en tercero ya sí. se me nubló todo, y uh -huh. ya el cuarto, quinto, y ahora sexto, es bien complejo. Sí. Ya no solo uno descansa en el subject, en predicate, y todos somos felices, y ya. Sí, no. Nos vamos. Sí. <risa> Imagínense que, bueno, regresando al gerundio, y es lo que le digo, es más complicado que solo el ING, ¿verdad? Porque el gerundio le puede funcionar a usted o, o toma la función de sujeto, de objeto o de, de, de objeto directo. Entonces es como, y es el mismo gerundio, ¿verdad? Entonces es como, ay, es es a little bit, like, um, interesting. <risa> Ah, ah, aquí es donde mi, mi cerebro, bueno, a esta hora probablemente el cerebro dice, sí, no, es no, que no, también. No, 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 no estamos entendiendo ahorita. No estamos... A las 8 estamos frescos un poquito, pero sí. ya, ya llegó una, un momento en que es bien complicado. Pero yo como le digo a, a mis amigos, yo sé que toda la información que recibimos, porque a mí me gusta ir anotando, anotando, uh -huh. anotando, y si a veces... Me ve ahí agachada porque me estoy dando mis anotaciones de un montón de cosas, porque si no se me olvida. Uh -huh. Entonces, y así, esa es mi manera de memorizar. Claro. Anotando. Entonces, de repente, al estar hablando, tengo todo aquí el, el montón de información. Uh -huh. Y yo, ay Dios, siento que están cayendo en un en mal lugar a veces cuando, cuando estoy hablando, pero... Y en algún momento, después de tanta práctica, van a caer sí. en el lugar indicado porque sí. es complicado es tener tiempo para pensar uh -huh. y ordenar sí. y saber si está bien o no. Sí. Sobre claro. todo en las clases con los niños con tanta interrupción. Uno está ya listo para crear la, la, la introducción perfecta o la explicación del concepto perfecto. ¿verdad? Hoy sí. está explicando acerca de contractions. Y yo ya con el gran speech de contraction, y de, Miss, ¿qué? esta es la última clase. Y yo, amor, o sea, Miss. Y yo, sí, mi amor, porque tengo que parar y ya. Claro. Le enseño a mi chuchito. Ay, ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer? Y esto que no tiene tanto, ¿verdad, mis chiquis? ¿Cuántos niños tiene? ¿Cuántos niños y niñas? En una clase tengo 13 y en la otra de prepa 12. Uh -huh. El año pasado que teníamos las secciones juntas eran 29 niños por clase. Ahí todo era todo en silencio porque si no era una sola periquera, más que sí. el grado se, se, se distingue por ese, esa sección se distingue por ser un poco hablantín. Ajá. Dios mío, pero es que mire, 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 que no sé qué. Y siempre ahí hay unos cuantos que. Ah, sí. Que cuando uno viene a ver, o sea, terminas, no. No, pero solo a copiar, o sea, bien complicado, pero eso me daba risa que yo ya tenía como el speech de, uh -huh. de cómo explicar la, 
el, el, los contractions y ellos de repente salen con algo, entonces los que sí. están atentos pierden la concentración. Sí. Sí. Yo imagínese lo que me está preguntando, le digo, ¿de qué estoy hablando? Y él, no sé. <risa> sí. Dan ganas de llorar. Ah. Sí, sí. Sí, en línea y es mucho más complicado con los chiquitos. Sí, porque hay miles de distractores, aunque los papás hagan lo imposible porque no. Lo distrae la cocina, lo distrae la abuelita, lo distrae el agua sí. cristal, el pan, el que se cayó, no sé qué, que el chucho, que el sí. Todo. Y esos mismos distractores de ellos distraen a los, a los otros que no están ahí. ¿Qué te hizo tu perrito? ¿Qué se hizo tu loro? Que no sé qué. ¿Qué sí. te dijo tu abuelita? Ah. Sí, es, realmente es a challenge. Um, ha sido, ha sido, pero un reto terrible, terrible. Sí. Yo lo único que voy a extrañar, les digo, de esta clase de niña es el haber implementado mucho más juegos, uh -huh. mucho más eh, canciones. Sí. Y que aunque, aunque las podemos cantar ya ahí, en, pero no es tan bonito porque, pues sí, solo sí. vos al oír la <risa> música y ver los movimientos. Ajá, ¿no? ajá. Pero, y, pero lo que sí voy a extrañar es el botón ese de silencio, de mute all. <risa> Yo sé. Porque ahí es como, aunque estén inspirados, es como, lo siento, necesito que me escuchen y después sí. hablamos. Porque a veces hay, hay indicaciones bien importantes que tienen que escuchar uh -huh. y aún así es como comiendo salida, sí. comiendo no sé qué. Sí. Ah, pero, pero ¿y ese año van a regresar, chiqui, al, al cole, los chiquitos, o no? Pues, pues yo ya no creo, porque estaba, o sea, estaba la idea de regresar, pero muchos papás de repente dijeron, no, mejor ya no. Entonces, es, los dos que iban a regresar uh -huh. dijeron que ya no. Entonces, todavía se está viendo. Ahorita han comenzado a integrarse los grandes, okay. los de cuarto a bachillerato. Pero solo llegan dos por sección, por ejemplo. Sí. O uno a veces, algún valiente. Pero eso sí. que íbamos, esta es la segunda semana. Ajá. Bien poquitos. O sea que hasta ahorita están regresando semipresencial, digamos. Semipresencial. Uh -huh. Y es que, y yo creo que a la fuerza están llegando, los que están llegando. Porque están como así. ¿no? Y mi hijo va mañana. Y es como, ¿es en serio? ¿Tengo que ir? Ajá. Y la chiquita está como, ah, no puedo dormir de la emoción que tengo que ir. ¿verdad? Ella Ajá. es más, más social. Ajá. Y edad, ¿verdad? Porque Ajá. tiene siete. Uh -huh. Pero, sí. Pues, como, de, déjenme aquí. I'm, I'm perra, fine, ¿verdad? Yo estoy feliz, cabrón. Ajá, sí. Pero, bien, ahí estamos, Miss Jessica, sí. aprendiendo cada, cada día. Está bien, sí. Cada día hay cosas nuevas, por ejemplo, que voy que voy leyendo. ¿Cuál era? Dije que le iba a notar, había una palabra que igual que estaba siendo usada como verbo, no me acuerdo, hace como, yo creo que cuando comenzamos lo vimos y yo, ve, esa la voy dejando como supuestamente como marcada, pero ya ve usted que no me acuerdo. ¿verdad? Sí. Qué vergüenza, ¿verdad? pero bien. No, está bien, chiquita, después de un día largo, it's okay. Ah. I forgive you. Ok, thank you. Yeah, very good, chiqui. Bueno, pues la dejo descansar. Gracias. All right, la veo mañana. Okay. Que le salga todo súper bien mañana hoy en sus sí, clases. Gracias, gracias. All right, Tiki. Bye. Good night. Bueno. You too. Bye. Bye. bye.